கதை நேரம் நண்பர்களே எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாம் நாங்க பள்ளிக்கூடம் போய்கிட்டு இருக்கோம் பள்ளிக்கூடம் சந்தோஷம் பள்ளிக்கூடம் சந்தோஷம் அங்க கத்துக்கிட்டே விளையாடுவோம் போறதுக்குள்ளும் இன்னும் ஒரு சில பக்கங்கள் தான் இருக்கு அது நீ எப்பயும் படிக்கிற கேப்டன் சீடி புத்தகமா சீக்கா ஆமா சரியா சொன்ன எனக்கு பிடிச்ச கதாநாயகனும் அவரு தான் இப்போதைக்கு கேப்டன் சீடி ரோபோட்களால பயங்கரமா தாக்கப்படுறாரு முடிவுல என்ன ஆகும்னு தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு ஓ அப்ப சரி நீ மறுபடியும் படிக்க ஆரம்பி சரி கொஞ்ச நேரத்துல வந்துடுறேன் இன்னும் ரெண்டு மூணு பக்கங்கள் தான் இருக்கு நீங்க இறங்கி போயிட்டே இருங்க வகுப்பறைக்கு தாமதமா வந்துராத நம்ம நேரத்துக்கு வரணும்னு ஆசிரியை டோரத்தி சொல்லியிருக்காங்க ஞாபகம் இருக்கா நம்ம தாமதமா போறது உங்களுக்கு பிடிக்காது ஆமா எனக்கு தெரியும் தெரியும் நான் உடனே முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் விடாதீங்க விடாதீங்க கேப்டன் ஜிடி உங்க விசேஷ சக்திகளை பயன்படுத்துங்க என்னது வெளியில கூட யாரையுமே காணுமே எல்லாருமே அவங்களோட வகுப்புக்கு போயிட்டாங்க போல இருக்கு நான் தாமதமா போறேன் ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு அதுவும் பயங்கரமான ஒரு விஷயம் உனக்கு ஒண்ணும் ஆகலையே சீக்கா தயவு செஞ்சு என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லு ஆமா எனக்கு ஒண்ணும் ஆகல ஆனா அதாவது வந்து இன்னொரு குழந்தை பிரச்சனையே அவனுக்கு தான் எந்த குழந்தைய சொல்ற டோரதி அவர்களே நான் வகுப்புக்கு வந்துட்டு இருந்தப்போ அந்த பையனை நான் பார்த்த அவன் வந்து ஊஞ்சல்ல இருந்து கீழே விழுந்துட்டான் போயிட்டேன் <laughs> அவன் 
அவன் என்னோட கைய ரொம்ப கெட்டியா புடிச்சுக்கிட்டான் இதோ இப்படி அவனை விட்டுட்டு வர முடியல டோரத்தி அவர்களே அவன் அமைதியாகிற வரைக்கும் அவன் கூடவே இருந்துட்டு வந்த அதனாலதான் வகுப்புக்கு தாமதமா வந்த டோரத்தி அவர்களே என்ன மன்னிச்சிடுங்க அப்படி சொல்லாத சீக்கா தாமதமா வந்ததுக்கு நீ மன்னிப்பு கேட்கணும்னு அவசியம் இல்ல நீ செஞ்சதுதான் ரொம்ப சரி நீ ஒரு கதாநாயகன் உன்ன நினைச்சு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் நாங்களா உன்னை பார்த்து பெருமைப்படுறோம் சீக்கா இன்னைக்கு சீக்கா ரொம்ப அன்பா நடந்துகிட்டதால அவனுக்காக நம்ம எல்லாரும் ஏன் கை தட்டி பாராட்ட கூடாது நீ கலக்கிட்ட சீக்கா இப்போ என்ன பாடம் நடத்துறதுன்னு பாக்கலாம் போங்க குழந்தைகளா போய் விளையாடுங்க உங்க சிற்றுண்டியையும் சாப்பிடுங்க இன்னைக்கு நான் சீக்காவ நினைச்சு ரொம்ப பெருமைப்பட்டேன் ஹார்லோ அவர்களே சொல்லுங்க டோரத்தி அவர்களே அப்படி அவ என்ன செஞ்சா ஊஞ்சல்ல விளையாடிட்டு இருக்கும் போது கீழே விழுந்து அடிப்பட்ட ஒரு பையன பாத்திருக்கான் தான் வகுப்புக்கு நேரத்துக்கு போக முடியாதுன்னு தெரிஞ்சும் அங்கே இருந்து அந்த பையனுக்கு உதவி செஞ்சுட்டு வந்திருக்கான் இது உண்மையிலேயே அன்புக்கும் பெருமைக்கும் உரிய செயலாச்சே தோரத்தி அவர்களே பிரமாதம் அது மட்டும் இல்ல அதுக்கப்புறம் கூட்டிட்டு போனான் காயத்துக்கு கட்டு போடும் போது அந்த பையன் பதட்டமாகி அழகவும் ஆரம்பிச்சிருக்கான் அதுக்கப்புறம் சீக்கா என்ன பண்ணான்னு சொன்னா நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க அவன் அந்த பையன் கூடவே இருந்து அவன் அமைதியாகிற வரைக்கும் அங்க இருந்து அசையவே இல்லையா அற்புதமான விஷயம் மத்த யாரா இருந்தாலும் வகுப்புக்கு தாமதமாகுதேன்னு அங்கிருந்து கிளம்பிருப்பாங்க அந்த பையனை தனியா விட்டுருப்பாங்க ஆனா சீக்கா அப்படி செய்யல எவ்வளவு நல்ல குழந்தை இல்ல அது உண்மைதான் ஹார்லோ அவர்களே நான் என்ன யோசிக்கிறேன் தெரியுமா டோரத்தி அவர்களே இவ்வளவு அன்பாவும் பெருமைக்குரியதாகவும் நடந்துகிட்ட சீக்காவுக்கு நாம ஏன் பரிசு கொடுக்க கூடாது இது உண்மையிலே அற்புதமான யோசனை ஹார்லோ அவர்களே ஆமா நாம அத செஞ்சே ஆகணும் நீ செஞ்ச விஷயம் உனக்கு சரியா படுதா சீக்கா நினைச்சேன் இப்போ போய் சொன்னது சரியான விஷயம் இல்லைன்னு உனக்கே புரிஞ்சதுனால அடுத்து என்ன செய்யலான்னு உனக்கு தோணுது பேசாம ஆசிரியை டோரத்தி கிட்ட உண்மையே சொல்லிட போற என் மேல அவங்க கோவப்பட்டாலும் சரி நல்ல முடிவு எடுத்த சீக்கா நான் வந்த வேலை முடிஞ்சது டோரத்தி அவர்களே எனக்கு <laughs> 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 தொடர்ந்துட்ட <laughs> 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 நீங்க வேற என்ன ரொம்ப நம்பினீங்களா உங்ககிட்ட போய் சொல்லிட்டோம் என்ன வருத்தமா இருந்துச்சு 
வேணும் <laughs> 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 நீ சொன்ன பொய்கள் எல்லாத்தையும் டோரத்தி அவர்கள்ட்ட வந்து சொன்னது உண்மையிலேயே நேர்மையான விஷயம் இனிமேன பொய் சொல்ல மாட்டேன் இப்போல இருந்து ஒரு நேர்மையான பையனா நடந்துக்க நான் முயற்சி பண்ண போறேன் உங்க கிட்ட நான் என்ன சொன்னேன் டோரத்தி அவர்களே நம்ம சீக்கா உண்மையிலேயே அன்புக்கும் பெருமைக்கும் உரிய ஒரு குழந்தா எப்பவும் ஒரு அவசரத்திலே இருப்பான் அவசரமா பல் தேப்பா அவசர அவசரமா குளிப்பா அவசரமா உடை அணிஞ்சுப்பான் அவசரமா சாப்பிடுவான் சீக்கா எல்லாத்தையும் வேகமா தான் செய்வான் அதனாலதான் பல வாட்டி அவன் நினைச்சது நடக்காம பல தவறுகளை அவன் செஞ்சிடுறான் கொஞ்சம் இருச்சீக்கா நீ உன்னோட காலனிகளை போட்டுக்கல உனக்காக வச்ச பாலையும் குடிக்கல தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் பொறுமையா நடந்துக்கோ அப்பதான் எல்லா விஷயத்தையும் பொறுமையா செய்யலாம் ஒரு நாள் சீகாவோட ஆசிரியை மிஸ் டோரத்தி ஒரு அறிவிப்பு செஞ்சாங்க குழந்தைகளா நாம அடுத்த வாரம் ஒரு திறமை போட்டி நடத்த போறோம் நீங்க எல்லாருமே அதுல பங்கெடுத்துக்கணும் அதுல நீங்க ஆடலாம் இல்ல பாடலாம் இல்ல கவிதைகள் சொல்லலாம் எல்லாருக்கும் போல ஒத்திகைக்கு ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு முன்னாடிதான் அவன் பயிற்சி பண்ணான் இந்த பயிற்சி போதும் நினைக்கிறேன் நிச்சயமா நான் ஒத்திகையில சிறப்பா செயல்படுவேன் ஆனா சீக்காவுக்கு இன்னும் பயிற்சி தேவை அவங்க அம்மா நினைச்சாங்க நிச்சயம் இது போதாது சீக்கா உனக்கு இன்னும் நிறைய பயிற்சி தேவை பயிற்சி பண்ணாதான் நாம சிறப்பா தயாராக முடியும் உன்னோட அசைவுகளையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் என்னம்மா அதெல்லாம் இப்ப தேவையில்லை நான் இப்ப விளையாட போறேன் சீக்கா தான் அம்மா சொன்னதை கேட்கல தேவையான அளவுக்கு அவன் பயிற்சி பண்ணிட்டான் அவன் உறுதியா நினைச்சான் ஒத்திகை நாள் அன்னைக்கு மற்ற குழந்தைகள் திறமைய சிறப்பா நிரூபிச்சாங்க முறை வந்தது ஆனா மேடையில ஏறி நின்னதுக்கு அப்புறம் தான் தன்னோட அசைவுகள் எல்லாம் மறந்துட்டான்னு சீக்காவுக்கு புரிஞ்சது அளவுக்கு பயிற்சி பண்ணல நினைக்கிறேன் நீ சரியா பயிற்சி பண்ணலன்னா நாம கத்துக்கிட்டத ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் 
ஆனா பயிற்சி பண்ணிட்டனா நீ உன் நகர்வுகளை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மட்டும் இல்ல நீ செய்யற எல்லா விஷயத்திலயும் சிறந்தும் விளங்க முடியும் இது உண்மைதான் அவனோட சீக்காவோட முற வந்தப்போ அவன் மேட மேல ஏறி போய் நின்னா தன்னோட திறமைய ரொம்ப அற்புதமா வெளிப்படுத்தினாட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்தது அது மட்டும் இல்லாம சீக்கா பரிசை ஜெயிச்சா நிஜமாவே உனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அற்புதமா இருந்தது சீக்கா வாழ்த்துக்கள் நீ நிறைய பயிற்சி எடுத்திருப்பேன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் அன்னியில இருந்து சீக்கா எப்பவுமே பயிற்சி பண்ணா எல்லா விஷயத்தையும் பொறுமையா செய்யறது மட்டும் இல்லாம கவனத்தையும் செதற விடாம பாத்துக்கிட்டான் அதனால அவன் செஞ்ச எல்லா விஷயத்திலயும் அவனால சிறப்பா செயல்பட முடிஞ்சது 